Sundlaug og gæftir á Akureyri og Víðar komu á lokuðum dyrum í morgun vegna verkfallsaðgjöla BSRB. Á annað hundra starfsmenn í átta sveitarfélugum lögðu nýðu störf. Aðstaðan í kerlingafjöllum tekur stakkaskiptum þegar að framkvæmdum upp á miljarða króna líkur í sumar. Þar verður lúksushótel en líka sveppókapláss og tjaldsvæði og þjónusta allan á sinn sring. Reykjavíkuborg fór ekki að lögum þegar hún sinjaði ungum fötluðu manni um öryrkjakort vegna aksturs þjónustu. Þetta er mat umbósmanns alþingis. Móðirmannsinn segir að borgin víki sér undan lögbundinni þjónustu. Reglugerð Evrópusambandsins um losunarheimildir er einn af hornsteinum áætlunar um að gera álfun á kólefnis hlutlausa fyrir miðja öldina. Tímabundin laust fyrir íslensk flugfélög er ekki gálgafrestur að mati utanríkisráðþera. Dúksmentaskólans í Kópavogi segir aga og skipulag líki latið í að ná góðum árangri. Samhliða náminu var hann í Taekwondo og vann í hlutastarfi. Hann úrskrifast í gær með tíu í meðalingun. Gott kvöld, formaði BSRB er ekki vongóður um að hægt verði að ná samkomulagi á næstunni í kjarradeilu félagsins við samband Íslenska sveitafélaga. Verkfallsaðgerði starfsmanna í sundlugum og íþróttamiðstöðum á norður, vestur og austurlandi hófust í morgun. Það var blíðskapa veður á Akureyri í morgun en þrátt fyrir það voru sundlugarnar mannlausar og gestir komið að lokuðum dyrum vegna verkfallsaðgerða aðeldarfélaga BSRB. Aðgerðirnar sem standa í þrjá daga ná til rúmlega hundrað starfsmanna í átta sveitarfélugum á landsbyðinni. Verkvalsverðir stóðu vaktina við sundlegur og íþróttamiðstöður til að gæta þess að allt færi fram samkvæmt settum reglum. Ekki var annað að sjá en það var í hugur í fólki. Sæfinni fyrir sjónstöð! Því við erum ekki að byrði um meira en aðrir hafa fengið og við viljum ítreka það að þetta er jafnbreytismál sem við erum að tala um það að ég geti unnið hliðin á starfsmanni og við erum í sama starfi en við erum með mismunandi laun og einn okkar fær launahækkun en ekki hinn, það ætti bara ekki að vera í bóði. BSRB hefur krafist þess að kjarasamningu verði afturvirku frá áramótum en samningarnend sveitarfélaga hefur ekki viljað fallast á það. Við erum að hafa skilað takmörguðum árangri. En glugginn sem opnaðist í vikunni er afar lítill, það er bara ekki, það er allar rifa, það er allar loftar inn. Og þannig að það er ekki svo sem neitt í sjónmáli á þessara stundu. En þetta er ekki mikið að finnst okkur sem standa út af. Þannig að það er fljótt að ganga frá þessu þar til þau fáum lofarði fyrir þessu sem við erum að við því um. Sundlaugin í Neskaupstað var líka lokuð í dag. Bjarnheiður Stefanía Helgadóttir sundlega vörðu segir ósangjart að ekki séu greitt sömu laun fyrir sömu vinnu. Ég sit á vakt með einum sem er í afl og Hans laun eru, hans fastakaupið hans eru 20.000 herra á mánuði eftir að hann fekk samningi sinn. Og þetta er, það mér býðst ekki leiðrettingu á þessu. Verkvalsaðgerðir félagsmanna BSRB í leikskólum og frístundaheimilum hófust fyrr í þessu mánuði og verður framhaldi í næstu viku. Starfsmenn í 29 sveitarfélögum leggja svo niður störf eftir rúma viku ef ekki verður búið að ná samkomulagi fyrir þann tíma. Formaður BSRB segir að engin sátt sé í sjónmáli. Við skulum segja að við erum svona þokast nær hvert öðru í vikunni en það er býsna langt á milli enn sem komið er. Þannig að það er kannski þar hösslumunin bara. Þannig að þú ert ekkit sellega vongóð? Nei, ég meni við erum ekki vona því að þetta klárist neitt sellega hratt en við erum þetta vonum stalt eftir því. Mikil breyting hefur orðið á aðstöðu fyrir ferðamenn í kellingafjöllum. Það rís lúksushótel með rými fyrir um 50 gesti. Þetta er líklega með dýrari framkvæmdum á hálendi Íslands. Hér í kellingafjöllum vinna menn hörðum höndum sama hvernig viðrar en það styttist í að fyrstu gestirnir komi í nýja hóteli sem verið er að byggja. Vissulega er það flókið að framkvæma í 700 metra hæð inn á miðja hálind Íslands. Dundum er svolítið langt út í bíkó að redda ef eitthvað gleymist. En núna erum við að lokast brettinum og alltaf að opna fyrsta júli. Og það mun nálega takast? Já, þó það lítið ekki fyrir það kannski akkurat núna. Nei, það er ímislegt sem upp á vandar þar til hægt verður að taka móti gestum á hótelinu. Enda viða miklar framkvæmdir. Við erum í raun að vera að taka staðin algjörlega í gegn frá atilu. 
Fyrir utan hotelgistingu verður hægt að fá svefnpókapláss eða bara tjalda. Svo er hérna nýtt veitingahús sem eru opið fyrir alla. Allir eða geta komið í kjallikvöld til frambúðar. Kjallingafjöld voru friðilíst 2020. Fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir hótelrými fyrir á fjórða hundrað manns. Hótelbyggingin sem nú rís er mun minni. Við höfum passað upp á að vera í mjög góðu samstarfi við alla hagaðila, umhverfustofnun, heimamenn í hrunamannarreppi, landvend og fleiri og reynt að stíga mjög vel og varlega til jarðar í því sem við erum að gera. Við áttum okkur á ábyrð okkar. Þið ætlið að vera hérna með vetrar þjónustu líka, er það raunhafur möguleiki? Við verðum með góða bíla sem munum fara með fólk fram og tilbaka yfir vetartíman. Kostnaðurinn við framkandirnar er á bílinu 2 til 3 miljardar. Þetta er kannski stærsta einstaka fjárfesting á hálendi Íslands fyrir utan virkjanir. Búið er að tengja rafmagn og net og það sem þetta er á háhittasvæði skortir ekki heita vatnið. Hérna verður hægt að labba út úr aðalbyggingunni og hér, akkurat það sem við stöndum núna, verða heitir kottar. Þessi böð verða tilbúin í oktober en við þurfum sumarið eins og við sjáum til þess að fara í jarnvegsvinnuna. En við stöndum í heita pottinum núna? Sirka bát, já. Það er svona 38-40 gráður. Það verður að vera góðu. Þeir sem sakna gömlu tímana og kvöldvakana í kellingafjöllum þurfa ekki að þeir vænta. Haldnar verða þema helgar frá næsta ári. Þannig að þeir sem upplifðu gömlu skýða skóla stemminguna, þeir geta komið upp í fjöllin. Mikil spenna er í Tyrklandi daginn fyrir setni umferð fórsetakostninga. Erdóan fórseti hlaut flesta að hvað í fyrir umferðinni. Anstæðingur hans hefur hert orðræðu gegn innflytjendum til að reyna að tryggja sér að hvað í þjóðurni sína. Erdóan hefur verið við völd í tvo áratugi, fyrst sem fórseti sá þrá síðar fórseti. Hann fikk 49,5% atkvæða í fyrri umferð kostningana fyrir hálfu mánuði og var því nálagt í að ná meiri hluta. Keppinauturinn Kemal Klitstarólu fikk 44,8%. Síðan hann komst áfram í setni umferðina hefur hann róið öllum árum að því að tryggja sér atkvæði þjóðerni sinna með loforðum um að senda fjölda flóttamanna úr landi. Talið er að í Tyrklandi hafi um fjórar miljónir flóttamanna leitað skjóls, flestir frá nágrannaríkinu Sýrlandi. Andúð í þeirra garð hefur aukist. Even when I am with my friends, with my Syrian friends, we just try like to not speak Arabic, especially in the transportation, like in metro bus, because they, when they hear you speak Arabic, maybe they, I'm afraid like of having some troubles, so we don't have any rights, like we are counting as not humans. Erdóan hefur einnig heitið í að senda flóttafólk sjálfviljögt úr landi. Efnahagsmálin hafa verið fyrirferða mikil, en það mældist verbólga 85% í oktober. Þá þykir Erdóan hafa þróast í átt til einræðis síðustu ár og vill klitsta rólu og vinda ofan af þeirri þróun. Yani adamın sözüne güveniliyor, ağzından çıktı mı herkes rahatlıyor. Yani bu adam bunu dediyse bunu yapıyor diyor yani. yani. Úrskurða nefnd velferðaráls að reykjaðu borgar brautlög þegar hún staðfesti sinjun borgarinnar á umsókn ungs man, fartlaðas manns um örorsku kort vegna akstursþjónustu að mati umbóðsmanns alþingis. Móðir mannsinn segir að borgin víki sér undan að veita fötluðu fólki lögbundina þjóðnustu. Þegar Haraldur Þorgeirsson var í mentaskóli átti hann rétt á nefndakorti vegna akstursþjónustu í gegnum ferðaþjónustu fallaðra. Móðir Haraldar segir að afslátturinn hafi verið mikil búbát. Það muna rosalega miklu, sko nefndakort kostaði þá fyrir hann 20 skalla ári. Og hver er líka frekar borga 20 skalla ári heldur um 20 skalla mánuði? En staðan breyttist þegar Haraldur útskrifaðist úr mentaskóla og byrjaði að vinna. Ég gerir ráð fyrir að setja að kaupa eur og sko kort bara. Ég meni að gilda sömu forsjöldur, hann er með sömu fjöllun og, og hann hefur ekki, þetta er einu möguleiki hans til að komast frá ATB fyrir þann leigubila. Hann getur ekki tekið strætó og hérna, ég sækjum eur og sko kort og þá er það ekki búið. Reykjavíkuborg sinjaði umsókninni á þeim grundvelli að í gjaldskrá borgarinnar sé ekki gert ráð fyrir tímabilskortum með að magn afslætti fyrir akstustjónustu fallaðra. Ásta kærði niðurstöðuna til úrskurðanefndar velfæramála sem staðfesti sinjun sveitafélagsins.
þá kvartaði ástað til umbósmanns alþingi sem sagði að niðurstaða úrskurarnefndar hefði ekki verið í samræmi við lög þar sem sveitafélagið hefði ekki tryggt með fullnæðindi hætti að gjald fyrir akstustjónustu fallasfólks væri sambærilegt gjaldi fyrir almenningsamgungur á höðborgarsvæðinu. Ásta segir að borgin víki sér undan því að veita fötluðu fólki lögbundna þjónustu. Algjörlega óþannandi og meðan er, er þetta lagt á fóreldra að hérna, sinna þessar þjónustu fá hvorki kúkni kannir fyrir og hérna já, ég veit um einhverju, einhverju sendu bara reikning til borgarunnar það var náttúrulega ekki greitur bara Ásta og Haraldur hafa aftur sótt um tímabilskort handa Haraldi og býður nú svars frá Reykjavíkurborg. Nokkrir tíir nýjast, nýrra starfa verða til á Vestfjörðum með nýju laxarslátu húsi sem er verið að klára í Bólungarvík. Stemtir að því að hefja slátum þar í sumar. Arctic Fish er með fiskeldiskvíar á Vestfjörðum, nánar tiltekið í Dýrafyrði, Patreksfyrði og Tálknafyrði auk þess að vera með skrifstofu á Ísafyrði. Sláturhús Arnarlags á Bildudal hefur séð um sláturun fyrir fyrirtækið um nokkura ára skeið en það var orðið erfitt að anna umfanginu. Nýtt sláturhús Arctic Fish á að geta tekið á móti allri framleiðslu fyrirtækisins á Vestfjörðum. Sláturhúsið, sem er 2700 fermetrar, er tilbúið og verið er að innrétta það og koma fyrir öllum búnaði. Vonast er til að sláturun hefjist í sumar. Við ætlum að fara á stað núna vonandi í júni og erum komin á full afkust í júli og það sem að eftir að af árinu ætlum við að sláturun hérna um 10.000 tonnum af laxi og svo er gert ráð fyrir því að, að næsta ári sé þetta kannski svona 20-25.000 tonn sem fara hérna í gegn. Síðasta skrefið er að ráða starfsfólk. Í dag starfa 80 manns hjá Arctic Fish, 40 við sjóeldi, 15 við seiðaeldi, 10 í laxavinslu og 15 á skrifstofu. Með nýju sláturhúsi skapast rúmlega 30 ný störf. Ráðnir verða um 20 verkamenn og svo tæknimyndað fólk og yfirmenn. Alls verða starfsmenn Arctic Fish þá 110. Það er búið að ráða flesta yfirmenn og verið er að ganga frá ráðningum í laxavinslu. Því verður lokið á næstu tveimur vikum. Fyrirtækið auglisti störf fyrir um það bil mánuði og fekk að sögn Daniels margar góðar umsóknir, flestar frá vestfyrðingum og í jöfnum hlutföllum frá körlum og konum. Skiptir það máli að ráða bæðikinn? Já, við höldum að það sé svona gott fyrir starfsandan og það er bara alls konar störf líka í sláturúsi sem henda alls konar fólki. Þannig að er það ekki bara um að gera að hafa hlutvöld í sem flestum. Það er heimafólk að mestu leiti sem er að sækjum en það er af alls konar þjóðverðnum hins vegar. En flest er búin að búa hérna á sæðinu lengi, já. Reglugerð Evrópusambandsins um losunar heimildir í flugi sem íslensk stjórnvöld og flugfélög hafa miklar áhyggjur af er hluti af mun stærri áætlunni í SB um að gera álfun á kolefnislutlaus árið 2050. Lausnin sem var tilkynnt í síðustu viku er ekki gálgafrestur, segir utanríkisáþra. Það er að verða fjögur á síðan að leitóar aðeldaríkja Evrópusambandsins komu saman í þessari byggingu hér í Brussel, byggingu leitóar á sambandsins til að ræða um og afgreða metnaðarfulla tilögu um að öll aðeldaríkja sambandsins erðu kolefnis hlutlaus um miðja þessa öld. And as a consequence of the Green Deal, we have the Fit for 55 package. Fit for 55 eða Hæfi 55 er áfangamarkmið um að árið 2030 hafi náðst 55% samdráttur í losun gróðurúsalofttegunda. Viðskiptakerfi með losunar heimildir þar á meðal í flugi er líkil atriði. So the UETS is the main cornerstone of the, of the EU climate policy, the most important policy in the EU regarding climate, mainly because of the coverage of emissions. So, so, uh, so far, before the Fit for 55, the UTS was covering around 42% of the overall emissions of the EU. After the Fit for 55, the UTS will cover around 75% of the overall EU emissions. 
Íslensk stjórnvald hafi langan tíma reynt að nýka til þessu kerfi losunar heimilda benda á að það skekki samkerfnistöðu íslenskra flugfélaga og ógni stöðu keflægu flugvallar sem tengi punkts flugs yfir allansafið. Í síðustu viku var tilkynnt um að lausn hefði fundist sem er ekki gálgafrestur, segir utaríkisáþara. Það er búið skrifin í lögin, Evrópusambandsmegin, að 1. janúar 2007 fari allt flug sem fer frá Evrópu undir eitt kerfi. Það eru þær forsendur sem við bindum okkar niðurstöðu við og sömu leiðis að það verði frambóð af þessu eldsneyti til þess að blanda. Standist þær forsendur ekki að þá er skrifað inn í tekstan að það máli verði tekið upp að nýju. Þannig að það er engin gálgafrestur, það er bara að vera að brúa bil þanga til að annar kerfi tekur við þar sem að samkefnist að okkar er jöfnuð. Grímseyingar segja lundastofnin í inn í sterkan. Þeir óttast þó alltaf að lundanum fækki þar eins og annars staðar á landinu. Lundin á víða undir högg að sækja en útlit er fyrir að það eigi ekki við um Grímsey. Eins og fjallað hefur verið um í fréttum benda rannsóknir til þess að fækkað hafi um 70% í lundastofninum undanfarin 30 ár. Staðan hjá okkur er bara nokkuð góð. Við bara, ég vil nú meina við sem svo hryggalega skemmtilega að þess að sér svona mikið að lunda alla hringin í kringum veginna en ég hef nú trú að það sé ætið þess að stjórnaði kannski frekar. Lundastofnin í Grím segir bara í góðu málu miða við hvernig þetta er annars þar á landinu. Halla segir að á árum áður hafi lundin aðalega haldið til norðarlega á einni. Nú megi sjá hann um alla eina. Lundin er ásamt kríjunni talinn einkennisfugl Grím segir. Halla er leiðsögumaður og segir að lundin stili jafnan senunni í ferðum með ferðamönnum. Ég gerir stundum grína því að lundin hann stilur alltaf aðteglinni frá mér. Þeir hætta hann enn að hlusta á mig þegar þeir fara að sjá lundan. Og þeir bara farnir. Halla segist alltaf óttast að ætið hverfi og fuglunum fækki ef sjórinn hlýnar en nú séu þeir feitur og pattarlegir og ekkert bendi til annars en að þeim líði vel. Við höldum okkur fyrir Norðan en færum okkur upp á fastalandið. Tæpum sex árum eftir að fyrsta reykjavirkjun var gangsett hefur jarðhittarsvæðið þar nánast ekkert gefið eftir. Sérfræðingur í nýtingu jarðvarma hjá landsvirkjun segir afar mikilvægt að gæta jafnvægis í slíkri orkuvinnslu eigi háhittarsvæði að endast lengi. Þeista reykjavirkjun var gangsett í november 2017 og hefur því verið starrætt í á sjötta ár. Virkjunin er 90 megavött og hjá landsvirkju liggja orðið fyrir upplýsingar og reynsla af því hvernig jarðhittakerfið á þeistareikjum hefur staðist virkjun af þessari stærðagráðu í þetta langan tíma. Og sú reynsla hefur sýnt okkur að svæði verið standa mjög vel undir þessari vinnslu. Við sjáum í raunni valla marktakan þrýstibreytingu í kerfinu og erum þar að lendi orðin mjög trúið á það að svæði standi undir kerfinu aukinni vinnslu. Landsvirkjun hefur lagt áhugslu á varfærni við virkjun orkunar og þeistareikjum. Bjarni segir mikilvægt að jafnvægi sig gætt við orku vinnslu á þessu tægi að öðrum kosti gefi jarðhittakerfið eftir og orku getan skerðist. En ef við erum innan þessara svo hvað eru sjálfbærni marka að þá gerum við ráð fyrir því að svæðis geti staðið undir vinstru eins og þessari til mjög langs tíma. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þeistareikjum benda til að svæði kunna að vera enn stærra en þegar hefur verið staðfest og gæti staðið undir alltaf tvöfaltari virkjun en þar er nú. Því er hafin undirbúningur að stækkun virkjunarinnar í 135 megavött og þrátt fyrir vitneskjuna um getusvæðisins eru boranir sem hefjast síðar í mánuðunum kallaða rannsóknaboranir. Varfærnin er áframi fyrir rúmi. Við erum raunni fyrst og fremst að horfa til þess að staðfesta þau líkun sem við höfum verið að vinna að tölvu líkun og spá líkun. Við höfum trú á því að svæði kynni jafnvel að standa undir enn meiri vinnslu en þetta. En þetta er það skref sem við erum til í að taka núna á þessum tímapunkti, ef að allt gengur eftir. Þá förum við suðuri við heiðar. Sögulegt met var sett í MK í gær þegar að Dúks skólans útskrifaðist með tíu í meðalengum. Dúksinn, sem er landsliðsmaður í Taekwondo, segir þetta allt spurningum skipulag og aga. Orri Þór Eggertsson útskrifaðist af raungreina brut og afreks íþróttasviðin menntaskólans í Kópavogi í gæris með hreina tíu í meðalengun. Hvernig fórst það þessu? 
Já, það er náttúrulega bara skiplag númer 1, 2 og 3 og að fylgja þessu skiplagi, það er alveg mjög mikilvægt. Orri segir agan ekki síður skipta máli sem hann segist hafa lægst í taekwondo en hann er í landsliðinu og hefur verið í hlutastarfi og pizzastað samhliða náminu. Ég er með marga bolta á loftinu og er að æfa fullu líka og, og reyna alltaf að tróða tíma inn fyrir félagslífi þó að sé erfitt. Hefur hann alltaf verið svona metnaðfullur? Já, hann hefur verið það. Kom alltaf snemma í heiminn en hefur svo öll markmið sem hann setur sér, hann nær þeim yfirleitt fljótt og vel. Og alltaf með tíu í öllu? Alltaf með tíu, já. Fyrstu tíðinnar komu og hann byrjaði að taka fyrstu stúdansprófin þegar hann var í grunnskóla. Mamman segist hreinlega klökna af stólti yfir stráknum en vill ekki egna sér heiðurinn af árangri hans að neinu leiti þótt hún sé sjálf kennari. Nei, ég held ég getur nú ekki tekið neitt. Neitt kreditt fyrir þetta. Orri segir áhugas við sitt liggja í raungrinnum. Elsvæði, vefnafræði og líffræði og svona og mér finnst alltaf, alltaf fyndist að vera lang, langsynlegast. En leiðilegast? Leiðilegast, úff, stórti spurt. Ég held að ekkert sé leiðilegar en annað, kannski danskan. <laughs> Hann hekur því ekki og frekar að dönsku nám en ætlar í verkfræði í háskólanum í Reykjavík. Hann hefur þó um annað að hugsa í dag, ætlar að fagna með fólkinu sínu í kvöld og njóta augna bleksins eins lengi og hann getur. Stoltur á sjálfu þér? Að sjálfsi, mjög stoltur á sjálfu Fullastaða til. Þá er það hið sívinsæla umræði efni veðrið. Byrtali Kristinsdóttir veðfræðingu spáir að á morgun verði suðvestan 8-15 metrar með súldið að rigningu. Úrkomu lítið á austanverðu landinu hitti 7-14 stig hlýjast austanans. Byrtali fyrir nánari við þetta að loknum íþróttafréttum. Óðins nær Óðinsson sér um þær í kvöld. 16 leða úrslit mjólkubikars kvenna fóru af stað í dag með miklum látum og mörgum ringlega ringdi í fyrstu leikjum dagsins. Gríðarleg spenna var í Þýskalandi þar sem Dortmund og Bayern mun hérn börðust um þýska meistaratitilni í fótbolta. Ágerðu haukar góða fer til Vestmanneja í gerkvöldi og komi í veg fyrir að eigamenn getu haldið snembúna þjóðatíð. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt handan við hotnið. Já, og þá er það helstu frétti kvöldsins. Sundlega gestir á Akureyri og Víðar komið að lokuðum dyrum í morgun vegna verkfallsaðgerða BSB á annað hundra starfsmenn í átta sveitafélugum lögðu niður Aðstæðan í kellingafjöldum tekur stakkaskiptum þegar að framkvæmdum upp á miljarða króna líkur í sumar. Þar verður lúksushótil og þjónusta allan á sinn sling. Reykjagumborg fór ekki að lögum þegar hún sinjaði ungum fallum manni með urkjakort vegna akstus þjónustu. Þetta er mat umbóðsmanns alþingis. Móðumannsinn segir að borgin líki sér undan lögbundinni þjónustum. Reglugerð Evrópusambandsins um losunarheimildir er einn af hortsteinum áætlunar um að gera álfuna kólefnis hlutlausa fyrir miðja öldina. Tímabundin laust fyrir íslensk flugfélög er ekki gálga frestur að mati undarlegisráðra. Dúksmenntaskólans í Kópa og Ís segir aga og skipulega líkilatriði í hann á góðum árangri. Samhliða náminu var hann í tækvond og vann í hlutastarfi. Hann útskrifaðist í gær með tíu í meðanekkun. Næst segjum við fréttir í útvarpi klukkan tíu í kvöld. Við minnum á að vefurinn rú.is hann er uppfærður alla sólarningin en þessum fréttatíma er lokið og veldið sæl.